Hey peoplets, welcome back to Easy Science with Teacher Jenny. Today ang pag-uusapan natin ay tungkol sa elements and compounds. Ang matter ay nauuri sa dalawa, pure substance at mixture. Ang pure substance ay may dalawang klase, element at compound. May dalawang klase rin ang mixture. Ito ay tinatawag na homogeneous at heterogeneous. Ang matter ay defined as anything that has mass and takes up space. Ang pure substance naman na, na tinatawag din na chemical substance ay a form of matter that has constant chemical composition and characteristic properties. Ibig sabihin, isa lang daw ang composition ng pure substance. Element is a pure substance that is made up of one atom and cannot be broken down by chemical reaction into different elements. Isa lang daw ang atom na bumubuo sa element. At ang element ay yung makikita nyo sa periodic table. Si Dimitri Mendeleev ang hinaguri ang father ng periodic table. At sa ngayon, meron tayong isang daan at labing walong elements sa periodic table. May tatlong classifications of element. Metals, non-metals, at metalloids. Ang metals ay may characteristics na conductor Ibig sabihin, ito ay dinadaluyan ng kuryente or init. Malleable, ibig sabihin, ito ay napapanipis ng hindi nababasag o nasisira. Shiny o makitab, ductile, ibig sabihin, ito ay nahihila na parang wire. At magnetic, ibig sabihin, nakaka-attract siya ng magnetic na bagay. Ang mga properties naman ng non-metal ay non-conductor, non-malleable, dull, non-magnetic. Ito ay kabaligtaran ng metal. Ang metalloids naman, nakilala rin bilang semi-metals, ay mayroong properties na nasa pagitan ng metals at non-metals. Kung igugrupo natin, ang elements, ang majority nito na kulay pink ay metals, ang blue ay non-metals, at ang green na pinakakaunti ay ang metalloids or semi-metals. Ang halimbawa ng elements ay ang Na or sodium at Ca or calcium. Paano ba bumasa ng periodic table. Yung 12 ay ang tinatawag nating atomic number. Yung letters, ito ay maaring isa o dalawa ay tinatawag nating element symbol. Sa ibaba ng element symbol na doon ang kanyang element name at sa ilalim noon yung my point, ito ay tinatawag na atomic mass. Tandaan, Ang metals daw ay naglulus ng electrons at ang non-metals ay nagigain, nadaragdagan ng electrons. Ngayon, punta naman tayo sa compound. Ang compound ay pure substance that has two or more elements combined into one substance. Kung ang element ay isang uri lang ng atom, ang compound ay dalawa o higit pang uri. Narito ang mga examples ng compounds. Ang tubig or water ay isang example ng compound. Ito ay binubuo ng hydrogen at oxygen atom. Ang salt, baking soda, alcohol, sugar at vinegar ay mga example din ng compounds. Sana may natutunan kayo sa video lecture na to. 
Huwag kalimutan i-follow and uh, i-like ang aking Facebook page at mag-subscribe sa aking YouTube account for more video lectures like this. Thank you very much for watching. See you next time. Every step is major Try to be focusing